বন্ধুরা আমরা এখন এসআই এর মৌলিক যে একক সমূহ আমাদের তিনটি একক সম্পর্কে আলোচনা করা বাকি ছিল আগের ভিডিওতে তো আমরা এখন পরবর্তী যে তিনটি বা শেষ যে তিনটি মৌলিক একক রয়েছে সেই তিনটি একক সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করব তো এই তিনটি এককের সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের যে এককটি আসছে সেটি হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহের একক অর্থাৎ অ্যাম্পিয়ার এই তড়িৎ প্রবাহের একক অ্যাম্পিয়ারকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল এসো আমরা এখন সেটি দেখি অ্যাম্পিয়ারের সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থাটি নেওয়া হয়েছিল সেই ব্যবস্থায় যেটি বলা হয়েছিল সেটি হচ্ছে দুটি আমার তার ছিল বিদ্যুৎ পরিবাহী তার এবং সে দুটোকে এক মিটার দৈর্ঘ্যে রাখা হয়েছিল আর এই যে দুটো তার এই তার দুটোর দৈর্ঘ্য কিন্তু অসীম এবং তাদের প্রস্তচ্ছেদ হচ্ছে উপেক্ষণীয় অর্থাৎ তাদের প্রস্তচ্ছেদ খুবই নগণ্য তো এরকম অবস্থায় এই দুটো তারের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ চললে তারা প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে দুই ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস সেভেন নিউটন বল দ্বারা পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে সেই তড়িৎ প্রবাহটাকেই আমরা বলবো হচ্ছে এক অ্যাম্পিয়ার তাহলে আমরা যদি জিনিসটাকে সাম আপ করি আমরা যেটা পাব সেটা হচ্ছে যে শূন্য স্থানে দুটো বিদ্যুৎ পরিবাহী তার এবং সেই তার দুটোর দৈর্ঘ্য যদি অসীম হয় এবং প্রস্তুত যদি উপেক্ষণীয় হয় এবং তাদেরকে যদি এক মিটার দূরত্বে রাখা হয় তবে এই দুটো তারের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ চললে তারা প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে পরস্পরকে দুই ইন্টু টেন টু দাবার মাইনাস সেভেন নিউটন বল দ্বারা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে সেই তড়িৎ প্রবাহকে আমরা বলবো হচ্ছে এক অ্যাম্পিয়ার এখন আমরা দীপন তীব্রতার একক অর্থাৎ ক্যান্ডেলা সেটাকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল সেটি দেখব ক্যান্ডেলার একক হচ্ছে বা ক্যান্ডেলা হচ্ছে কোনো একটা আলোক উৎস তার দীপন তীব্রতা এক ক্যান্ডেলা হবে যখন সেই আলোক উৎস হতে একটা এক বর্ণী আলো নির্দিষ্ট দিকে এত হার্স কত হার্স পাঁচশো চল্লিশ ইন্টু টেন টু দা পার টুয়েলভ হার্স এর কম্পাঙ্কের এক বর্ণী আলো বা এক বর্ণী বিকিরণ নিঃসরণ করে এবং ওই যে যে নির্দিষ্ট দিকে আলোটাকে নিঃসরণ করছে সে নির্দিষ্ট দিকে তার বিকিরণ তীব্রতা হচ্ছে প্রতি স্টেরেডিয়ান ঘনকোণে এটা হচ্ছে সেই স্টেরেডিয়ান এক স্টেরেডিয়ান ঘনকোণ সেই এক স্টেরেডিয়ান ঘনকোণে এই বিকিরণের তীব্রতা হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স এইটটি থ্রি ওয়াট অর্থাৎ আমরা যেটা বুঝতে পারছি সেটি হচ্ছে যে একটা আলোক উৎসের দীপন তীব্রতা এক ক্যান্ডেলা হবে যখন এই আলোক উৎস হতে একটা নির্দিষ্ট দিকে তোমার ফাইভ ফর্টি ইন্টু টেন টু পার টুয়েলভ হার্স কম্পাঙ্কের বিকিরণ নির্গত হবে এবং ওই নির্দিষ্ট দিকে প্রতি স্টেরেডিয়ান ঘনকোণে এর বিকিরণ তীব্রতা হবে হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স এইটটি থ্রি ওয়ান তখন সেই আলোক উৎসের তীপন তীব্রতাকে আমরা বলবো হচ্ছে এক ক্যান্ডেলা আর সব শেষে আমরা যেটি দেখব যে পদার্থের পরিমাণ তার একক হচ্ছে মোল আর এই পদার্থের পরিমাণের একক মোলকে নির্ধারণ করা হয় এভাবে যে কোনো পদার্থে বা যে পরিমাণ পদার্থে তোমার জিরো পয়েন্ট কেজি কার্বন বারো কার্বন বারো হচ্ছে মূলত হচ্ছে তোমার একটা আইসোটোপ যার ভর সংখ্যা কার্বনের আইসোটোপ যার ভর সংখ্যা বারো তো জিরো পয়েন্ট কেজি পরিমাণ কার্বন বারো আইসোটোপে অবস্থিত পরমাণু সংখ্যার সমান সংখ্যক প্রাথমিক ইউনিট এই প্রাথমিক ইউনিটগুলো হচ্ছে পরমাণু অণু আয়ন ইলেকট্রন ইত্যাদি যে পরিমাণ পদার্থে থাকে সেই পরিমাণ পদার্থকে আমরা বলি হচ্ছে এক মোল অর্থাৎ আমরা যেটা বুঝতে পারছি সেটি হচ্ছে যে এতটুকু জায়গায় যদি এই কার্বন বারো এর এত কেজিতে যতগুলো পরমাণু হয় সেই পরমাণু সংখ্যার সমান সংখ্যক প্রাথমিক ইউনিট যদি এইখানে থাকে সে প্রাথমিক ইউনিট হতে পারে পরমাণু হতে পারে অণু হতে পারে আয়ন হতে পারে ইলেকট্রন তবে এই টুকু পদার্থকে আমরা বলবো হচ্ছে এক মোল আর এক মোল কিন্তু হতে পারে ইলেকট্রন এক মোল হতে পারে পরমাণু এক মোল হতে পারে অণু এক মোল হতে পারে ইলেকট্রন কিন্তু কথা হচ্ছে যে অতটুকু স্থানে এই এইটুকুতে যত সংখ্যক পরমাণু থাকে ঠিক তত সংখ্যক ইলেকট্রন বা পরপ্রোটন বা নিউট্রন বা অণু বা আয়ন ইত্যাদি থাকতে হবে 
তাহলে আজকের মতো এই ছিল তোমাদের জন্য এসআই এর মৌলিক একক সমূহ সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় আলোচনা ভবিষ্যতে আর অনেক মজার মজার টপিক সম্পর্কে জানতে হলে তোমরা অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবে